எலுமையும் <laughs> எலுமையாக <laughs> தமிழ் படிக்க எழுத தெரிந்திருந்த யாருனாலும் எந்த வயதினரினாலும் தாராளமாக இதை படிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த மிஷின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செல்ஃபோன் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடிய இன்றைக்கி ஒரு டெக்னாலஜி என்ன அப்படின்னா ஓசிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோனில் அப்போ ஒரு டச் அண்ட் டிஸ்பிளே உடஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இது வரைக்கும் காம்போவை தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம் பட் இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மிஷின் ஹெல்ப் மூலிமா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப சேஞ்ச் பண்ணாமல் அந்த கிளாஸ் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இப்போ பார்க்கக்கூடிய இந்த சேம்பருக்குள்ளே தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த டச் அண்ட் டிஸ்பிளேயை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் ரிமூவ்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த டச் அண்ட் டிஸ்பிளே ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது வேக்கம் உருவாயிடுச்சோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு சேம்பர் வேணும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சேம்பரில் தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கும் அப்படின்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணும் இதில் எல்லா விதமான மொபைல் ஃபோனையும் நம்மளால் வந்து காம்போவோ நம்மளால் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த மிஷினோட ஒரு விஷயம் ஸோ அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி டெக்னாலஜிக்கு தேவை படக்கூடிய அளவுக்கு அனைத்து வகையான மொபைலையும் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வெளியில் அனுப்புறோம் அவங்க அதை வச்சு சக்சஸ்ஃபுல்லா பிசினஸ் பண்ணி இன்னைக்கு இந்த காம்போ டைப் டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு சர்வீஸ் அப்படின்றது வந்து இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பண்றாங்க இப்போ ஒரு டிசி மிஷின் நம்ம யூஸ் பண்ணி மொபைல் ஃபோன் நம்ம பேட்ரி இல்லாமல் நம்ம ஆன் பண்ணும்போது போர்டில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்து ஷார்ட் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்மளால் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டிசி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பவர் ஹவுஸ் அப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது டூ ஆம்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் ஆம்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்டான மிஷின் இருக்கு ஸோ இப்போ ஸ்டூடெண்ட் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஓல்டேஜ் எப்படி செட் பண்ணணும் ஒரு மொபைல் ஃபோனுக்கு எந்த மாதிரியான ஓல்டேஜ் செட் பண்ணி பவர் ஆன் பண்ணணும் அப்படின்றத ப்ராக்டிக்கலாகவே நம்ம என்ன பண்ணணும் சொல்லி தரோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த மொபைல் ஃபோன் பிசிபி போர்டை வந்து நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் போது 
ஒரு சில மைக்ரோ சால்ட்ரிங் நம்மளுக்கு பண்ண வேண்டிய ரெக்யூர்மெண்ட் இருக்கும் ஒரு ஐசியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின் லெவலில் நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் இல்லை ஒரு ரெசிஸ்டரில் ரொம்ப இன்டெப்தாக ஒர்க் பண்ண போகும்போது நம்ம இது யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரு ட்ராக் ஃபாலோ பண்ணணும் ட்ரேஸ் எப்படி போகுதுன்னு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினச்சோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் சொல்லுவாங்க நைன்டி எக்ஸ் நமக்கு நிறையா இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் எனப் தான் ஒரு இஎம்எம்சி ஐசி ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரு பேட் டேமேஜ் ஆயிடுச்சா அந்த பின்னை ரீஜெனரேட் பண்ண போகிறோம் இல்லை ரீபாலிங் பண்ண போகிறோம் இல்லை ஒரு பால் வந்து ப்ராப்பராக ஜென்ரேட் ஆகிருக்கா ஒரு போர்டில் ட்ரேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா அதை ட்ராக் அந்த போகக்கூடிய ட்ராக்கை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது ஸோ இது எல்லாமே இந்த மைக்ரோஸ்கோப் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்மளால் எந்த கம்ப்ளைண்ட் எவ்வளோ மைனூட்டான ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால் கூட அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை நம்மளால் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ஈஸியாக நம்மளால் ஒரு மொபைல் ஃபோனை அந்த ப்ராப்ளத்தில் இருந்து ரெக்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுது ஸோ இது ப்ரீவியஸ் டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோஸ்கோப்பிக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா நார்மலான லென்ஸோ இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க பட் இன்றைக்கி டேட்டில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஸோ இந்த மாதிரியான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் மற்றும் நம்மளோட இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடியும் <laughs> 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 வாங்க இப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி நம்ம லேபில் தனித்தனியாக அவங்க செஞ்சு பார்க்குறாங்கன்றத பார்ப்போம் இப்போ இந்த பயிற்சியை யார் படிக்கலாம் எந்த வயதினர் படிக்கலாம் ஆண் பெண் இருபாளருமே படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க தாராளமாக படிக்கலாம் தமிழ் படிக்க எழுத தெரிந்திருந்து ஆண் பெண் இருபாளருமே இந்த பயிற்சியை எந்த வயதினரும் தாராளமாக வந்து இங்கே படிக்க முடியும் நாங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லித்தர்றதுனால ஸோ நாங்கள் சொல்லித்தர்றது அவங்க அப்படியே செஞ்சு பார்க்கும்போது அவங்களால ஒரு செல்ஃபோன் சர்வீஸை எளிமையாக கற்றுக்கிட்டு அவங்களும் ஒரு கடை வைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவங்க வந்து ட்ரெயினாக வெளியில் போக முடியும் ஸோ எங்ககிட்ட படித்து முடிச்சுட்டு இது வரைக்கும் எத்தனையோ மாணவர்கள் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கட ஆரம்பித்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் இது மாதிரி வந்து ஒரு செல்ஃபோன் சர்வீஸும் லேப்டாப் சர்வீஸும் தொழில் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா தாராளமாக நம்ம ஆஃபீஸ் வாங்க தாராளமாக எந்த வயதினரும் இதை வந்து படிக்கலாம் வாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து படித்து முடித்தவங்க கொடுக்கக்கூடிய ஃபீட்பேக் கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் வாங்க இப்போ வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோனை டிஸ்மெண்டில் பண்ணி எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்றது ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கணும் என் பேர் வந்து எம் சையத் அபித் இ கெரியர் பிளஸில் வந்து மொபைல் ஹார்ட்வேர் கோர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் சர்வீஸ் கற்றுக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் வந்து நான் இங்கே வந்து அப்ரோச் பண்ணேன் பட் இங்கே வந்து அட்மாஸ்பியரை பார்த்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி பிடிச்சி ஏன்னா இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒவ்வொரு ஒர்க் ஸ்டேஷன் கொடுத்து ஒர்க் பண்ணுற ஸ்பேஸ் கொடுத்தா பா பார்த்தேன் அது ஃபஸ்ட்டு தியரி கிளாஸ் எந்தெந்த ஃபோனுக்கு எப்படி எப்படி பண்ணணும் இந்த ஃபோனை என்ன பண்ணணும் உள்ளே என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குது எந்தெந்த பார்ட்ஸ் போயிருக்குன்ட்டு அந்த குழப்பங்கள்லாம் தான் தியரி கிளாஸ்லேயே வந்து இவங்க ஷட் டவுன் பண்ணிடுறாங்க ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் ஒரு மெக்கானிக்னா அந்த மொபைலை பார்த்துட்டு டிஸ்மெண்ட்ரை பண்ணுறது மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வரணும் அந்த கிளாஸை வந்து இங்கே தான் நடத்துறாங்க ஒன் வந்து ஒன் வீக்லேயே வந்து எனக்கு பேசிக்காக மொபைல் பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா போர்டில் அந்த போர்டில் எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது முதல் கொண்டு ட்ராக் பண்ணி எந்த இடத்துல அது இருக்கும் எந்த காம்பவுண்ட் போயிருக்கா ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது எப்படி எல்லாத்தையும் வந்து தெளிவாக இங்கே தான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இ கரியர்களுக்கு வந்து உங்கள் கரியரை டெவலப் பண்ண டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வேலை தெரியும் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றின வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவோ ஒய் நைன்டி ஃபைவ் மொபைலோடைய டிஸ்மெண்ட்லிங் அண்ட் அசம்பிளிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ கொடுக்க போகிறோம் என்னோட மொபைல் ஆன் கண்டிஷனில் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் டிஸ்மெண்ட்லிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ என்னோட மொபைல் ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு ஸோ நான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிஸ்மெண்ட்லிங் பண்ண வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்க லேட்டஸ்ட் ஃபோன்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே சிம் ஸ்ப்ரே வந்து நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ அதை ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ட்விசரை வச்சு ரிஜெக்ட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த பேக் கேஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிமூவ்
எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெயின் போர்டில் இருக்க ஸ்க்ரூஸ் ப்ளஸ் சப் போர்டில் இருக்க ஸ்க்ரூஸ் எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறேன்னா அதுக்கு இருக்கக்கூடிய ஷீல்டு எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது வந்து பேக் கேஸோட சீல்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னோட லவுடு ஸ்பீக்கர் இருக்குது ஸோ அந்த லவுடு ஸ்பீக்கர் இந்த பிளேஸில் வந்து எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் ஆகும் ஸோ இந்த சீல்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய டிஸ்பிளே கனெக்டர் பேட்ரி கனெக்டர் அப்புறம் இந்த சப் போர்டு டு மெயின் போர்டு கனெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணியிருக்க சீல்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து கேமரா ப்ளஸ் மெயின் போர்டில் இருக்க ஆண்டனா பென்ஸுக்கு இருக்கக்கூடிய ஷீல்டு ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம எதை டிஸ்மெண்ட்லிங் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய மெயின் போர்டு அண்ட் சப் போர்டில் கனெக்ட் ஆகிருக்க கனெக்டர்ஸ் ப்ளஸ் குவாக்சியல் கேபிளோட கனெக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் எதுவும் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு நான் ட்ரெசர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ஜென்டிலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி எதுவும் பண்ணிட்டீங்கன்னா கனெக்டர் டேமேஜ் ஆகிடும் பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா கனெக்டர்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன் இந்த கோஆக்சியல் கேபிளை நான் கலட்டி தனியாக வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா பேட்டரியை டிஸ்மெண்ட்லிங் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஒயிட் கலர் ஆப்பரை எடுத்துகிட்டு இந்த க்ரீன் கலர் ஆப்பரை லிஃப்ட் பண்ணோம்னாலே எனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா பேட்ரி வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இது டபுள் சைட் ஸ்டிக்கர் மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நான் என்னோட சப் போர்டு அண்ட் மெயின் போர்டு தனியாக எடுக்க போகிறேன் ஸோ இது என்னோட சப் போர்டு ஸோ சப்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெட்ஃபோன் ஜாக் டிஜிட்டல் மைக் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜர் கனெக்டர் இருக்குது என்னால் இந்த ஷீல்டே என்ன பண்ண முடியும்னா இது ஜஸ்ட் ரப்பரில் தான் இருக்க முடியும் ஸோ இந்த ஷீல்டே கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ என்னோடய மெயின் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேக் கேமரா ரெண்டு ஒரு ஃப்ரண்ட் கேமரா இருக்குது ஸோ அதோட ஸ்ட்ரிப்ஸை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து என்னோட ஃப்ரண்ட்டு கேமரா ஸோ இது வந்து என்னோட ரெண்டு பேக் கேமரா ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இந்த சென்ட்ரு கேஸில் நம்மளோட இயர் ஸ்பீக்கர் ஒரு ரிசீவர்னு சொல்லக்கூடிய இது இருக்குது ஸோ அந்த டிஸ்பிளே கனெக்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிப்பு இது ஆன் ஆஃப் அண்ட் வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த இடத்துல அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ நம்ம மெயின் போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ஷன் ஆகிக்கிறோம் இப்போ என்னோடய மெயின் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டிஸ்பிளே பேட்ரி மெயின் போர்ட் டு சப் போர்ட் கனெக்டர் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கனெக்டர் கேமரா கனெக்டர்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிம் ட்ரே வந்து கனெக்ட் ஆகிற ப்ளேஸ் சிம் சாக்கெட்ஸ் இது தான் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஹீட் சிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு அடியில் எல்லாமே ஐசிஸ் ப்ளஸ் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகிருக்குன்னா ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் மொபைல் ஃபோனோட டிஸ்மெண்ட் லிங்க் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து இதோட ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் நம்ம அசம்பிள் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம எந்த இடத்துல என் பண்ணணும் அதுலேருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா என்னோட பேக் கேமராஸை ஃபிட் பண்ணிடுறேன் ஃப்ரண்ட் கேமராவையும் என்ன பண்ணுறேன்னா கரெக்டான அதோட கனெக்டரில் வச்சு ஃபிட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம மெயின் போர்ட அதோட ப்ளேஸில் கரெக்டாக ப்ளேஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதுக்கு எடுத்து நான் என்னோடய சப்போர்டையும் என்ன பண்ணுறேன்னா கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சார்ஜர் கனெக்டர் அண்ட் ஹெட்ஃபோன் ஜாக்கோட அந்த பர்டிகுலர் ஷீல்டு நான் என்ன பண்ண என்னோட 
ஸோ இப்போ இதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரிமூவ் பண்ணியிருக்க எல்லா சீல்ட்ஸையும் அதோட பிளேஸில் வந்து என்ன பண்ணிங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எல்லா சீல்டோடைய ஸ்க்ரூஸையும் நான் என்ன பண்ணியிருந்தேன்னா தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ அசம்பிள் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேக் கேஸஸ் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு சிம் ட்ரைவை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபோனை ஆன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணால் சிம் ட்ரைவர் இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஃபோனை ஆன் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம விவோ ஒய் நைன்டி ஃபைவ் மொபைல் ஃபோனோட டிஸ்மேண்ட்லிங் அண்ட் அசம்பிளிங் பார்த்தோம் நம்ம மொபைல் ஃபோன் லேப்டாப் அதில் வரக்கூடிய ரிப்பேர்ஸ் ப்ளஸ் அதை சால்வ் பண்ணுற மெத்தட் இந்த பற்றின வீடியோஸை நீ வரக்கூடிய எபிசோட்ஸில் பார்க்கலாம் மேலும் சுய தொழில் கல்வியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா கீழே தெரிகிற நம்மளுடைய கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் செஞ்சோ இல்லைன்னா இ கேரியர் ப்ளஸ் டாட் இன் அப்படின்ற நம்மளோட வெப்சைட்டில் போயோ உங்களுக்கு தேவையான தகவல் ஏதாவது வேணும்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் மேலும் நம்மளோட இ கேரியர் ப்ளஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இது போன்ற வேறு சில வீடியோஸ் ஏதாவது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டால் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஹாய் என் பேர் சுந்தரி நான் தூத்துக்குடியிலேருந்து வரேன் மொபைல் இன்ஸ்டியூஷன் படிக்கணும்னு வந்து ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் படிக்கிறதுனால நிறைய ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் வந்து தேடிட்டு இருந்தேன் அதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா அதில் இக்கரிய ப்ளஸ் இருந்துச்சு ஏரியா இருக்குது அந்த இதில் சர்ச் பண்ணும்போது நேரில் வந்து நான் டெமோக்காக கேட்டிருந்தேன் எனக்கு பார்க்கும்போதே ரொம்ப என்விரான்மெண்ட்லேருந்து ப்ராக்டிக்கல்லேருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட்வேர் செஷன் முடிக்க முடிக்க வந்து ஹார்ட்வேர் செஷன் எனக்கு ஸ்டாஃப்ஸ் நல்ல ஸ்டாஃப்ஸ் கொடுத்தாங்க அவங்க நல்ல ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் எனக்கு என்ன டவுட்னாலும் நான் பத்து அடைக்கு மேலே கேட்டாலும் வந்து அவ்வளோ ஒரு ப்ளஸண்ட்டான இதில் வந்து எனக்கு நல்ல ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க ஸோ இதில் மொபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இன்ஸ்டியூஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே ஏ டு சைடு வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீஃபிங்லேயும் வந்துடும் இது தனியாக தியரியும் எடுக்கிறாங்க ப்ராக்டிக்கலும் எடுக்கிறாங்க ஸோ தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓவராலாக என்னென்ன நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க என்னென்ன நீங்கள் படிப்பீங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ பாக்ஸஸ் சாஃப்ட்வேர் பாக்ஸஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் நம்ம கேதர் பண்ண வேண்டியது நிறைய இருக்குது கண்டிப்பாக இது மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஃப்யூச்சர் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குங்கிறது எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது Carrier Plus Info India Private Limited Number 18 bar A bar 1 Alagan Nagar 4th Theru K Pudur Madurai Landline 04522332020 Mobile 9894657508